നമസ്കാരം എം എ ട്യൂഷൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ലിത അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാവരും കുറേ പേരെങ്കിലും കണ്ടു അത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കാണാത്തവർ ഇനിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കാണുക അത് രണ്ടും മാത്സിൻ്റെ ബേസിനെ പറ്റിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരുന്നു കുറേ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നു ഇനിയും അത് കാണാത്തവർ വീണ്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നു മുതൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് കേരള സിലബസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇനി ഓരോ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ എത്തിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പം കേരള സിലബസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മാത്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് പേരെന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് വെച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേരാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പരിശോധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാറ്റേൺസ് നോക്കാം നമുക്ക് ചില പാറ്റേണുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ടൈൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഓരോ വീടുകളിലും ടൈൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നു ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഓരോ കുട്ടികളും വരയ്ക്കുന്ന ഇലയും പൂവും എന്താ അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്ത തരം പാറ്റേണുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾ ഇപ്പോൾ എച്ച് എൽ എസ് എ യു പി എസ് എ അങ്ങനെയുള്ള എക്സാമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പഠിക്കുന്നത് കാണും കണ്ട് കാണും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നവോദയ പോലുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില തരം പാറ്റേണുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പാ രണ്ട് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സോ രണ്ട് മൂന്ന് പിക്ചേഴ്സോ തരും മൂന്നാം തൊട്ടടുത്തിട്ടുള്ള പിക്ചർ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് പറയുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ലോജിക്കൊന്നും നമ്മൾ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളോട് പറയും ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും തുടരുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള ചില പാറ്റേണുകളാണ് നമ്മൾ ഈ അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചില പിക്ചേഴ്സിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സ്ക്വയേഴ്സ് സമചതുരങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയാണ് സമചതുരങ്ങളുടെ അളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ സ്ക്വയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സമചതുരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും നാല് വശങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഈ നാല് വശങ്ങൾക്കും തുല്യ നീളമായിരിക്കും അപ്പം നോക്കുക ഞാൻ ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ സ്ക്വയറാണ് കേട്ടോ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ സൈഡും തന്നെയായിരിക്കും വൺ തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അത് ഞാൻ അതിന് അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ സമയത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വശം രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതും രണ്ട് തന്നെയാണ് കുറച്ചുകൂടി വലുത് ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് അത് മൂന്ന് കുറച്ചുകൂടി വലുത് നാല് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളോട് അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും അടുത്ത സമയത്രം അഞ്ചായിരിക്കും പിന്നെയുള്ളത് ആറ് ഏഴ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിക്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് പിക്ചർ സീക്വൻസ് കേട്ടോ പിക്ചർ സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ പാറ്റേൺസ് എന്ന് പറയും ചിത്രങ്ങളുടെ പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങളുടെ ശ്രേണി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും നമ്പേഴ്സിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ പാറ്റേൺ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ നമ്മുടെ കൈ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കും എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഒരു സ്ക്വയർ കൈ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വശം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താ ഉള്ളത് വശം സൈഡ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാൻ പറ്റും ചുറ്റളവ് പെരിമീറ്റർ കാണാൻ പറ്റും ചുറ്റളവ് അടുത്തത് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അടുത്ത നോക്കൂ സൈഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്താ എഴുതാൻ പറയാം പെരിമീറ്റർ എഴുതാം പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്ററിന് എന്താ പറയാം മലയാളത്തിൽ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയും പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റളവ് ചുറ്റളവ് എന്താ ഈ ചുറ്റളവ് ചുറ്റുമുള്ള അളവ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുമുള്ള അളവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി അതിർത്തികൾ അതിരുകൾ എന്താ ഇത് പ്ലസ് ഇത് പ്ലസ് ഇത് പ്ലസ് ഇത് ഇത് നാലും കൂടി കൂട്ടിയത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് കിട്ടും ഇവിടെയോ ഈ നീളം ഈ ലെങ്ത്ത് ഈ ലെങ്ത്ത് ഈ ലെങ്ത്ത് നാലും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും അത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ശരിയല്ലേ അപ്പം നോക്കുക ഇത് നാല് വശവും തുല്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്താണ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പറയുന്നത് ഇത് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് ചെയ്താൽ മതി ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് നാല് ഇൻറ്റു വശം അപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ലാത്തവരൊക്കെ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു വശം കേട്ടോ പെരിമീറ്റർ കാണാനുള്ള പെരിമീറ്റർ കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അറിയാത്തവർ എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഓരോന്നിൻ്റെ ആയിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര കിട്ടും നാല് രണ്ടാമത്തെ എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് കിട്ടും അടുത്തത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് അടുത്തത് എന്താ വരിക നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് ശരിയല്ലേ ഇനി എത്ര ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതില്ലേ ഇരുപത്തിനാല് പിന്നെ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ എഴുതിക്കോളും അടുത്തതാണ് ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയും ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരപ്പളവ് കേട്ടോ എന്താ ഈ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഭാഗം ഇത് എന്തോരം ഉണ്ട് അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഏരിയ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഏരിയ പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചുറ്റുമുള്ള നീളമാണ് പക്ഷേ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗം ക്ലിയർ ആയില്ലേ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ ഓർമ്മയുണ്ടോ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് എന്താണ് ഫോർമുല സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് വശം ഇൻറ്റു വശം എന്നൊക്കെ പറയും വശം ഇൻറ്റു വശം നോക്കാം ആദ്യത്തത് വൺ ഇൻറ്റു വൺ എത്ര കിട്ടും വൺ അടുത്തത് എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ടു രണ്ട് എല്ലാ വശവും തുല്യം തന്നെ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ അടുത്ത ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റി പിന്നെ എന്ത് വരും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അടുത്ത എന്താ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് എക്സെട്ര ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി സൈഡ് കിട്ടി വശം കിട്ടി പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവ് കിട്ടി ഏരിയ പരപ്പളവ് കിട്ടി ഇനി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പുതിയൊരു മെഷർമെൻറ്റ് അല്ലേ എന്താ സംഭവം ഡയഗണൽ അല്ലെങ്കിൽ വികർണം ഡയഗണൽ അല്ലെങ്കിൽ വികർണം നോക്കാം ഡയഗണൽ അല്ലെങ്കിൽ വികർണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആ ഇവിടെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ കുറേ പേരൊന്നും ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഓർമ്മയിലൊന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ ഡയഗണൽ ആദ്യം വരച്ച് നോക്കണം വരച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ റബ്ബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ നോക്ക് ഇതാ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കണത് ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ സ്ക്വയർ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ കേട്ടോ ആ ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ വരയ്ക്കട്ടെ ഞാൻ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയഗണൽ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഇതാ ഇതാ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ രണ്ടും ഡയഗണൽ തന്നെയാണ് സെയിം ലെങ്ത്തുമാണ് പ്രശ്നമില്ല അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ വരച്ചപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരുപോലെ വരയ്ക്കണമെന്ന് മാത്രം
ആണ് എന്താ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് നോക്കൂ ഇതെല്ലാം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം അത് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അത് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ മട്ട ത്രികോണം ആണ് അപ്പം നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ആലോചിക്കാം മട്ട ത്രികോണം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇതൊക്കെ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വശങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് എന്നല്ല പറയുക അതിൻ്റെ ഓരോ വശത്തും നമ്മൾ പ്രത്യേകം പേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ പേരുകൾ അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടൊരു ഫോർമുലയുണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഓർമ്മയില്ല അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഇതാ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഈ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പൊട്ടന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ കർണം ഹൈപ്പൊട്ടന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയും കർണം ഓക്കെ ഹൈപ്പൊട്ടന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ കർണം ഇനി ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഇവിടെയും ഒരു സൈഡുണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു സൈഡുണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് ഇതിന് രണ്ടിനെയും ഒന്നിനെ ബേസ് എന്നും ഒന്നിനെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്നും ഓരോരുത്തരെ പാദം എന്നും ഓരോരുത്തരെ ലംബം എന്നും വിളിക്കും സാധാരണ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ കാലാണ് നമ്മൾ എവിടെ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ കാല് അല്ലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കണേ തലോത്തി നിൽക്കുന്ന കാര്യം ഒന്നും ആലോചിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ബേസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്താലും എന്തില്ല കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇത് ബേസ് ഇത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് തിരിച്ച് പറഞ്ഞാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് അടിഭാഗത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെന്ത് വിളിക്കും ബേസ് എന്ന് വിളിക്കും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ പാദം അപ്പോൾ ഇതെന്താ സംഭവം ഈ സൈഡാണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കേട്ടോ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലംബം എന്ന് വിളിക്കും ലംബം ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതിന് മൂന്ന് വശങ്ങളുണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന വശത്തെ വിളിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എതിരെ കിടക്കുന്ന വശമാണ് കർണം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് അതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന മറ്റ് രണ്ട് വശങ്ങളെ നമ്മൾ ബേസ് ആൻഡ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അതുപോലെ പാദം അല്ലെങ്കിൽ ലംബം രണ്ട് പേരുകളും പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി ഇതിൽ ഈ മൂന്ന് വശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ വശം എന്തായിരിക്കും ഏറ്റവും വലുത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഉറപ്പല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ കോണിന് എതിരെ കിടക്കുന്ന വശമായിരിക്കും ഏറ്റവും വലുത് ഇവിടെ നയൻറ്റി ആണ് ഏറ്റവും വലുത് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് എന്തായാലും ഇനി തൊണ്ണൂറിനേക്കാളും ചെറുതല്ലേ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡായിരിക്കും ഏറ്റവും വലുത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പൊട്ടന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ കർണം ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പണ്ടൊരു മഹാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫോർമുല കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് പൈതകോറസ് തീറം പൈതകോറസ് സിദ്ധാന്തം എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പൈതകോറസ് എന്നൊക്കെ പൈതകോറസ് കേട്ടോ പൈതകോറസ് പൈതകോറസ് തീറം ഓക്കെ അപ്പം ഈ സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ഈ തീരത്തിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഓർക്കാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബേസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോട്ടന്യൂ സ്ക്വയർ എന്താ സംഭവം ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബേസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോട്ടന്യൂ സ്ക്വയർ ഓർക്കാൻ എളുപ്പമില്ല എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും സ്പടികം സിമ്മി ഒന്നും ഓർക്കണ്ട കേട്ടോ അതൊന്നുമല്ല എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ എന്താ സംഭവം ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബേസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോട്ടന്യൂ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത് കാണാനായിട്ട് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറും ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പ്ലസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് കാണാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലല്ലോ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് കർണല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കളയാൻ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കളയാൻ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് സൈഡിലും ഒരുപോലെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് വർഗമൂലം എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്
plus lambam square equal to karnam. Apa karnam kana in the yenam? Padam squareum, lambam square under plus ea, square root of argamulem karnaga. Formula clear ailo, the cherela si petzana, marna poidun and or pitchu in the matha. Padavata karnote, namkini, even the garnam, diagonal garnam. We are going to kill him. On Namthan and Oko, diagonally on and diagonal on Namathan and Buana, on Namath, E triangle, E rect, sorry, E square, E some other Kunu, Idum one none. A pithinda diagonal in the gunner root of B square plus all to A square plus B square, one square plus one square. In the video, one in the square one none. Kind of class in number for a new lay. Vargum, Vargamulo, a paddy chicken. Um, upon in the square one. Plus 1 in the square 1. Then the root 2. And the square is the square. 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 And the if 4 2 plus pravishyam plus cheyanu parnya enda 2 pravishyam plus cheyanu parnu kenya 2 kondu indu cheyanu alle artham 4 plus 4 nu parayanadum 2 into 4 nu parayanadum same alle 4 plus 4 nu parayanadum 2 into 4 nu parayanadum same aanu ini nokke ee 4 inu root undu ille 2 inde square aanu 4 4 inde root aanu 2 seriyaana appo ee 4 ine nammal root inde porthe kedukkum endu varum 2 nu varum pinne ivide 2 mathramalle ullilollu appo 2 root 2 in the idea of 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 Rande in Jumba the Nildum. But Randin a rootilla, Pakshend and on Badin a root and Vargamuland. On Badin a root to moon and up a moon, eh? Root render. Kanda, if you pattern on and on the root render, either under root render, either moon a root render, part then dial and deverulu, nale root render verulu. I enter then deverulu, unjay root render verulu. Clear Ayo Apo Namalini Adi Modela Cheda, E squares in the K side was shown. Chutal, the perimeter under area, parapala under, pin a diagonal, bigarna mund, the Latin and Conedinoca. Panoca, Aditanam Leda Monada Side on a washam in the tea, one, two, three, four, etc. Okay. Arthamla and the under the perimeter under Chule, perimeter Chutalaver, the Malarthi Parim Chutalaver, and there no Nale, Etta, Pandranda, Padinara, etc. Arthanoke, area Ale, Parapalaver, and there no Unna, Nale, Onbada. Padinara, etc. This is the diagonal. 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 Vikarnam. This is the root trend. This is the root trend. root trend. the root trend. This is the root trend. This is the root trend. This is the root trend. This the root trend. This is the root trend. That's the same thing. 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 That's the same 
അടുത്തത് നോക്കിയേ ഏരിയ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ പരപ്പളവിനെ ആദ്യത്തത് ഒന്നാണ് ഒന്ന് ഓക്കെ അടുത്തത് നാലാണ് അടുത്തത് ഒൻപത് പതിനാറ് ഇത് നമ്മളൊരു ബന്ധമല്ലേ അല്ലേ പക്ഷെ ബന്ധമുണ്ട് എന്താ ബന്ധം തമ്മിലല്ല ഇതിനൊരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നിയമത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ നാല് ഓക്കെ നാലിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ ഒമ്പത് ഒമ്പതിനോട് പിന്നെ ഏഴ് കൂട്ടണം പതിനാറ് കിട്ടാൻ പക്ഷെ പ്ലസ് ചെയ്യുന്ന സംഖ്യകളിലൊന്നും ഒരു സാമ്യവും കാണാനില്ല പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കും സ്ക്വയർ അറിയാവുന്നവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താണിത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് ശരിയല്ലേ ഇതൊന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അതായത് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇത് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇത് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അടുത്തത് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ചായിരിക്കും എന്ന് പറയാം അടുത്തത് എന്ത് വരും ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറാണെന്ന് പറയും അടുത്തത് എന്ത് പറയും ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാണെന്ന് പറയും ഇതിനകത്ത് പതിനൊന്നാമത്തെ ടേം പതിനൊന്നാമത്തെ സംഖ്യ ഏതാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തായിരിക്കും പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എന്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പത്താമത്തെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറാണെന്ന് പറയും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഇതിനും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്പർ പാറ്റേൺസ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഡയഗണൽ കിട്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ റൂട്ട് രണ്ടാണ് കിട്ടിയത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായിരുന്നു കിട്ടിയത് റൂട്ട് എട്ടാണ് കിട്ടിയത് ഇത് റൂട്ട് പതിനെട്ട് എന്നൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ ഇത് റൂട്ട് രണ്ട് റൂട്ട് ടു ടു റൂട്ട് ടു ത്രീ റൂട്ട് ടു ഫോർ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ എന്ത് പറയും എന്ത് പറയും ഫൈവ് റൂട്ട് ടു പിന്നെ അടുത്തത് എന്ത് പറയും സിക്സ് റൂട്ട് ടു നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇരുപതാമത് എത്തായിരിക്കും വരിക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും ഇരുപതാമത് എന്താ പറയുക ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഇരുപത് റൂട്ട് രണ്ട് അല്ലേ ട്വൻറ്റി റൂട്ട് ടു നൂറാമത്തെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും നൂറ് റൂട്ട് രണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പിന്നിൽ എന്തുണ്ട് ചില എന്താ ലോജിക് ഉണ്ട് ചില പ്രത്യേക നിയമങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് സംഖ്യകൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നതാണ് എന്ത് നമ്പർ സീക്വൻസസ് എന്താണ് നമ്പർ സീക്വൻസസ് അതായത് സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണികളാണ് ഇവ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇത് അർത്ഥമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ആരംഭം മാത്രമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കുറേ ശ്രേണികളെ സീക്വൻസുകൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ സീക്വൻസുകളെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയൊരു പാറ്റേൺ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എന്താണ് ശ്രേണി എന്താണ് സീക്വൻസ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ശ്രമിച്ചത് വീഡിയോ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക അപ്പോൾ ഒരുവിധം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ അത് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറേ പ്രീ റിക്വസിറ്റ്സ് അതായത് നമുക്ക് പണ്ട് പഠിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്തൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഒന്നാമത് നമ്മൾ സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് ഓർത്തു അല്ലേ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് വശങ്ങളും തുല്യമായിട്ടുള്ള എന്താണ് ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ്സ് ആണ് ജാമിതീയ രൂപങ്ങളാണ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ സമചതുരങ്ങൾ നാല് വശം തുല്യമാണ് അതുപോലെ ഇതിന് രണ്ട് ഡയഗണൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ രണ്ട് ഡയഗണൽ അതായത് രണ്ട് വികരണങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും രണ്ടിൻ്റെയും നീളം തുല്യമായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഈ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ കോണുകളൊക്കെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ ഡയഗണൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമുല പെരിമീറ്റർ ആ ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് നാല് ഇൻറ്റു വശമാണ് ഏരിയ ആണെങ്കിലോ പരപ്പളവാണെങ്കിൽ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ആണ് അല്ലേ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഡയഗണൽ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പൈതകോറസ് തീറം അതായത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുള്ള 